，鬼谷子的反应并不是平时理解的反应，反可以是返回过去或者反转调回。应可以是应用、应付、对付或者应验证实。总之，反应术是教各位如何调别人的话，在谈话的过程中，如何知道对方内心的真实想法，也就是用反或者应试出来的。那该如何理解并应用反应术呢？五之大化者，乃与五行俱生。如果细心观察身边的事物，就会发现，其实一切事物都在变化中。大的变化在一定的时间内，或许我们可以觉察到；但是，一些细小的变化，或许就会被我们忽略。而往往被我们忽略的这些细小变化，却是影响大变化的起因。而这个由小变大的过程，又是无影无踪的。就如蝴蝶效应一样，蝴蝶扇动小小的翅膀，就有可能引起另一边的飓风。细微的变化都在日常中，正如《周易》系辞上的一句话：“百姓日用而不知，故君子之道先矣。”如何发现并运用这些细微的变化呢？反应术就为我们提供了参考的方法。反以官网，复以燕来；反以之古，复以之今；反以之彼，复以之己。这个时候就需要我们通过学习历史的经验和他人的经验。所谓以史为镜，可以知兴替；以人为镜。可以明得失，来发现理解事物的发展规律，把这些规律应用到自己的身上，也就能够更好的认清自己，做出由因推果的正确预测，并把握住促成结果的关键点了。这个呢，就是人之常情。无论历史兴衰更替，人的本性始终没有改变，而这个相似性也就成了学习历史的作用。就如晚清红顶商人。胡雪岩的一生，他的结局无论成败如何，但是却留下了一个鲜活的人生案例，就值得我们后人去学习参考。观察一个人的经历，就可以来避免自己会重蹈覆辙。孔子说：“颜回不迁怒，不而过。”可是，往往我们会在同一件事情上一而再、再而三的犯错。动静虚实之理，不合来今，反古而求之，是有反而得复者，圣人之意也，不可不察。有时候我们会遇到比自己更有学识或者更专业的人，谈论的事情都是自己陌生的，自己的认知对于当下的情况不能够适用，或是不够适用。这个时候就很难判断是自己的道理或者认知是过时了呢，还是对方说的就是对的呢？这个时候就需要我们反骨而求之了。那么有两种情况，一个是以回顾过去而重新认识，形成适合于当今的认知。另一个是对于当下的状况的认识不足，而需要返回过往来查找原因，因为过去的一些细小的变化就会引起当下状况的大变化。事情有重复出现的规律，历史总是有惊人的相似性，因为有过去的选择，而有现在的变化；因为对过去关键点选择的再认识，而有现在新认知的变化。这样才能够四两来拨千斤，形势就会有所改变。在事情上来说，不适合于今天的情况，是因为对过去的关键点的选择错误，所以会察之毫厘，谬之千里。而在意识到形势不对的时候，回头去审查，就是去改变过程中的错误点，就能够使事情去向于新的变化。这就是得负。在看待一个人的时候，能够预测他的行为变化，所依据的在于人之常情，而这个人之常情是建立在于对这个人的印象之中。就比如说，一个恶贯满盈的人，他也可能是一个孝子。如果依其孝性而推测他不会去作恶，就是完全错误的。所以，应该是看这个人过去有没有作恶，其作恶的性质又是如何的。由此来推测，就能对这个人做到实际的认识。所以，充分认识一个人的过去，才能够预测到他的未来。这些是我们运用反应术应该具备的思维方式和一些基本的条件。下一集我们来说一说如何用反应术把对方的真实意图套取出来。